ఇక కాశీలో పెద్ద పెద్ద భవనాలు ఏడు అంతస్తులు పది అంతస్తులు పద్నాలుగు అంతస్తుల భవనాలు ఉండేవి ఆ భవనాలు భవనాల మధ్యలో ఉన్న విశాలమైన వీధులు వీధుల్లో తిరిగే పండితులు వాళ్ళందరూ గుర్తుకొస్తున్నారు అక్కడ అరుగులకి సున్నం వేసేవారు ఆ సున్నం కూర్చున్నవాడికి అంటుకునేది కదట అరుగులకు కూడా సున్నం వేస్తే అరుగుల మీద కూర్చుంటే ఏమవుతుంది ఆ సున్నం అంతా కూర్చున్నవాడికి అంటుకుంటుంది పంచెలు పంట్లాములు పెంట్లాములు అన్నీ ఖరాబ్ అయిపోతాయి కానీ అప్పట్లో అందమైన ఒక విచిత్రమైన సున్నం వేసేవారు ఆ సున్నం వేసిన అరుగుల మీద పండితులు కూర్చుని రకరకాలైనటువంటి శాస్త్రములను చర్చించేవారు ఆ అరుగులు గుర్తుకొస్తున్నాయి పెద్ద పెద్ద బురుజులు కోట బురుజులు గుర్తుకొస్తున్నాయి ఎంతెందుకు ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటే కాశీ మహాగ్రామం నా కళ్ళ ముందు సాక్షాత్కరిస్తున్నది నేను అక్కడ ఉన్నంతకాలం అంత ఆనందంతో గంగా స్నానం చేసేవాడిని సరిగ్గా అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల వేళ భార్యామణితో కలిసి మణికర్ణిక ఘట్టానికి పోయేవాడిని సుస్పష్టంగా చెప్పాడు ఆనందమున అర్ధరాత్రముల సరిగ్గా రాత్రి పన్నెండు గంటల వేళ మణికర్ణిక ఘట్టానికి వెళ్ళేవాడిని నిజానికి రాత్రి పన్నెండింటికి అక్కడికి వెళ్ళాలని శాస్త్రం అక్కడ కాసేపు భజన చేస్తే మహాత్ములైన దేవతలో దేవ ఋషులో దర్శనమిస్తారు ప్రమథగణాలైనా దర్శనమివ్వచ్చు లేదా శివుడు సంతోషిస్తే ఈ జన్మతోటే మనకి విముక్తి లభిస్తుంది అందుకే రాత్రి పన్నెండింటికి అక్కడికి వెళ్ళి భజన చేయాలట ఇప్పుడు వెడదామంటే వీలు లేకుండా ఆ రేవులన్నీ మునిగిపోయాయి మణికర్ణిక ఘట్టంలో గ్యారంటీగా అక్కడ తిరగాలి కాసేపైన అగస్తుడు అక్కడ తిరిగేవాడు ఆనందమున అర్ధరాత్రముల చంద్రాలోకముల్ కాయగా చంద్రాలోకం అంటే వెన్నెల చంద్రుడి యొక్క ఆలోకం ఆయన దృష్టి అనగా వెన్నెల మంచి పిండి వెన్నెల కురుస్తూ ఉండగా నేను గంగా నదీ తీరంలో ఉన్న మొత్తం ఘాట్లు ఉన్నాయి ఎనభై నాలుగు ఘట్ట ఘట్టాలు అవన్నీ ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి దాకా తిరిగేవట్టాయి ఆ తిరగడం కూడా ఉట్టినే తిరిగేవాడా కాదు నానాసైకత వేదిక స్థలములన్ నల్దిక్కులన్ మొత్తం ఆ ఇసుక తిన్నెల్లో ఈ రేవుల్లో తిరుగుతూ నాలుగు దిక్కులు తిరుగుతూ శివ కాశీనాథ చంద్రశేఖర మౌళి చంద్రరేఖా మౌళి పుణ్యాత్మ శ్వేతవాహన శ్వేతరూప అంటూ రకరకాల శివుడి నామాలన్నీ తొలచుకుని ఆనందంతో గానం చేసేవట్టాను అలా గానం చేసేవాడిని నా శరీరం గగురుపాటుకి గురయ్యేది ఏది ఆ భాగ్యం దూరం అయిపోయింది మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి పడ్డాను ఇక్కడ పడ్డాను ఇక్కడ ఆ చంద్రుడి వెన్నెలా కనపడదు వెన్నెల కనపడిన గంగ కనపడదు గంగానదీ తీరంలో ఆ రేవుల్లో పాటలు పాడుతూ ఉంటే ఆ దృశ్యం వేరు ఆ దృష్టి వేరు ఆ యోగం వేరు దురదృష్టవశాత్తు గంగకి దూరం అయిపోయాను నేను ఒకప్పుడు గంగా యమునల యొక్క సంగమ ప్రాంతంలో మహా తపస్సు చేశాను ఇప్పుడు అవకాశం లేకుండా పోయింది నీకుంది అవకాశం నాకంటే లేదు కానీ నీకున్నది నీవు ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చావు పరమ మూర్ఖుడు కూడా కాశీ పట్టణానికి వెళ్ళాక అందులో అక్కడే చివరి వరకు గడిపి మోక్షం పొందుదాం అనుకున్నవాడు వెనక్కి తిరిగి రాడు పరమధర్మజ్ఞ కాశికా పట్టణమున ఉండు మూఢాత్ముడైనను వండు కడకు పోవదలపుడు నీకెట్లు బుద్ధి పుట్టి అన్నాడు ఆయన ఎందుకంటే దెప్పడం ఏముంటుందండి ఇక కాశీ పట్టణంలో ఉండే మూర్ఖుడు కూడా శాశ్వత నివాసానికి వెళ్ళిన మూర్ఖుడు కూడా బయటికి రాడు నువ్వు ఆ ఊరు వదిలేసి మళ్ళీ ఈ ఊరు వచ్చావు కారణం ఏమిటి నీకు ఎలా బుద్ధి కలిగింది అనగా నాకుగా నేను వచ్చానా అగస్త్య మహర్షి యోగం బాగా లేక వచ్చాను అదేమిటో చెబుతా విను నేను తీర్థయాత్రలు చేయాలనుకుని భూమండలం అంతా తీర్థయాత్రలు చేస్తూ 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 శివభక్తితో శివ శివ శంభో కాశీ విశ్వేశ్వర అనుకుంటూ పదివేల మంది శిష్యులతో తీర్థయాత్రలు చేస్తూ చేస్తూ కాశీ వచ్చాను సమధిక సప్తవీశ్వరులు జైమిని పైల సుమంతులాధిగా శమధమ సద్గుణాన్వితులు సాధులు శిష్యులు తోడగూడిరా క్రమమున తీర్థయాత్రకు ధరాతలమల్ దఖిలం బుద్రుక్కి భావము భవభక్తియుక్తముగా వచ్చితి కాశికి పుణ్యరాశికి నేను ఒక్కడినైనా నాకంటే గొప్పవాళ్ళు నాతో సమానమైన వాళ్ళు జైమిని పైలుడు వైశంపాయనుడు సుమంతుడు బహుడు దాల్భ్యుడు ఇలాంటి శిష్యులు వచ్చారు నాతోటి వ్యాసుడు గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసా 
సమధిక అన్నాడు తప్ప నాకంటే తక్కువ వాళ్ళని లేదండి అవి నా శిష్యులు నాకంటే ఎక్కువ వాళ్ళు లేదా నాతో సమానులు సమానులే తప్ప తక్కువ వాళ్ళు లేదన్నాడు ఆయన ఎందుకు పరికిరారు అని ఒక్క ముక్క అని లేదు ఆయన గురువులు గొప్పతనం అది అందరినీ గౌరవిస్తారు అందుకే ఆ మహాత్ముడు నాకంటే గొప్పవాళ్ళు నాతో సమానులు అయిన పదివేల మంది శిష్యులు కూడా వస్తూ ఉండగా వారందరినీ వెంట పెట్టుకొని కాలి నడకన శివభక్తితో పుణ్యాల రాసి కాశీకి వచ్చాను దీన్ని బట్టి గురువుల నియమం ఏమిటనమాట శిష్యులతో కలిసి ప్రయాణం చేసి వీలుంటే కాలి నడకన ఈ యాత్రల్లో తిరగాలి గురువు గారు ఫ్లైట్లో డైరెక్ట్గా దిగితే శిష్యులు మాత్రం స్లీపర్ క్లాసులో దిగి నానా యాత్ర పడి కొట్టుమిట్టాడకూడదు అందుకే అప్పుడప్పుడు శిష్యుల యొక్క కష్ట సుఖాలు తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళు రూముల్లో పడుకుంటే శిష్యులు పంచపక్ష పరమాన్నాలు తింటున్నారో లేక ఏం తింటున్నారో కాస్త గురువులకి తెలుస్తూ ఉంటుంది అది శాస్త్ర నియమం వ్యాసుడు అలాగే చేశాడు ఆ రోజుల్లో పాపం అందుకే ఆయన వ్యాసుడు అన్నాడు తీర కాశీ వచ్చాను నేను ఏ మిసుకున్న మున్న చొచ్చి తిమో ఆయన కూడా అంత మాట అన్నాడు ఏక బాబు ఇంకా మన లాంటి వాళ్ళు అన్నలు ఆశ్చర్యమే ఉన్నది ఏ మిసుకున్న మున్న చొచ్చి తిమో మన్మథదమను వీడు అహోరాత్రంబుల్ మేము ఏడు నాళ్ళ దనుకను స్వామి ఉపవాసముండి జడిసి తిమి మదిన్ ఏ ముహూర్తంలో బయలుదేరాము ఏ మహానుభావుడు ఎదురొచ్చాడో ఏ వర్జ్యంలో బయలుదేరామో ఏ దుర్ముహూర్తంలో బయలుదేరామో కాశీ వచ్చాం వచ్చిన తర్వాత ఏడు రోజులు వీక్ డేస్ భోజనం లేక వీక్ అయిపోయాం దడిసిపోయాం అన్నాడు ఆయన ఉపవాసం ఉండి దడిసి తిమి మదిన్ ఏడు రోజులు ఉపవాసం ఉంటే దడిసిపోరకండి ఏడు రోజులు ఉపవాసం ఉండి చాలా దడిసిపోయాం ఈ ఏడు రోజుల్లోనూ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా ఒక్క పతివ్రత కూడా ఎంత అన్నం పెట్టలేదట థ్రెడ్ అండ్ ఆహారము పెట్టదయ్యే థ్రెడ్ అంటే గరిటి ఒక గరిటితో ఎంత అన్నం కూడా పెట్టలేదు కనీసం గరిటి అన్నం పెట్టలేదు అది కాశీలో శ్రీ విశ్వేశ్వర దేవదేవుడు ఎంతో కరుణతో ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేశాడు దివోదాస్ అని ఒక మహారాజు ఉన్నాడు ఆయన చరిత్ర మినిమం ఏడు రోజులు పడుతుంది చెప్పడానికి అందుకే ఈసారి దాన్ని ఎత్తుకోకుండా దాని ఒక్కదాని గురించి నెక్స్ట్ ఎప్పుడన్నా సప్తాహంలో చెబుదామని ఆయన పరమభక్తుడు అసలు ఏమి శక్తిమంతుడు అండి ఆయన ఆయన పేరే దివోదాస్ ఆయన కూడా ఒక లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించాడు విశాలాక్షి ఆలయానికి దగ్గరలోనే ధర్మేశ్వర లింగం ధర్మేశ్వర లింగం పక్కన దివోదాసేశ్వర లింగం వటసావిత్రి ఉంటారు ఆ దివోదాసు ఈ క్షేత్రాన్ని ఏకంగా పదివేల సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు ఆయన పరిపాలనలో ఈ ప్రపంచములో ఎక్కడా ఎవరూ చెయ్యని గొప్ప పనులు చేశాడు తెలుసా మీకు ఆయనకి ఆయన పరిపాలనలో దేవతలు బాధపడిపోతే అగ్ని కార్యం ఆయనే చేశాడు జల కార్యం ఆయన చేశాడు వాయు కార్యం ఆయన చేశాడు సమస్త కార్యములు ఆయనే చేశాడు అంతటి వాడు ఆ దివోదాస్ అంటే ఆ విశ్వేశ్వర దేవదేవుని కృపా శ్రీ చే దివోదాసు బాగా విశ్రాంత బలంబు చేత ధవళన్యాయ ప్రజావృద్ధి నొప్పై విశ్రామము కలిగి సుస్థిరతరం బయ్యుండి వాసిల్లగా ఈ వారాణసిలోన భిక్షకరవయ్యందుడి మీ కుంభజ విశ్వేశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహంతో ఈ ప్రాంతంలో దివోదాసు కొంతకాలం పరిపాలన చేశాడు ఆయన పరిపాలనలో న్యాయం నాలుగు పాదాల ధర్మం నాలుగు పాదాల దినదిన ప్రవర్ధమానవయ్యింది మాట వరసకు కూడా అక్కడెక్కడా కరువు లేదు ఆయన పరిపాలనలో అన్నానికి లోటు లేదు అటువంటిది ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను ఇక్కడికి వచ్చానో ఏమిటో తెలియదు కానీ నాకు ఎంత భిక్ష లేకుండా పోయింది ఈ ఒక్క బాధ వ్యాసుడికి అయితే పర్వాలేదు వ్యాసుడితో పాటు శిష్యులు కూడా ఏడ్చారట గురువు గారికి ఉన్న బాధ ఏంటంటే తనకంటే తన శిష్యులకి తిండి లేకపోతే ఎక్కువ బాధ అనమాట అందుకే ఆయన గిదగిదలు ఆడిపోయాడు క్షోభచే కాశీ పట్టణ విప్రవాటి కల భిక్షాలబ్ధి లేటన్ వైశంపాయనుడి వ్యాసుడికి చాలా గొప్ప శిష్యుడు ఉన్నాడు భారతం మొత్తం ఆయనే చెప్పాడు ఎదురువేదం చదువుకున్న పండితుడు ఆయన ఆయన గజగజలాడిపోయి గురువుగారు గురువుగారు అన్నాడు 
సుమంతుడు వాడిపోయాడు పైలుడు జైమినుడు క్లిష్టమైన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయారు కోమాలోకి వెళ్ళినంత పని అయిపోయారు వాడు దుఃఖించాడు దేవలుడు సుమంతుడు వాడిపోయాడు ఇంకొకడు ఉన్నాడు దాల్భిడు అనేవాడు అటు ఇటు చూడడం మొదలెట్టారట ఎవరన్నా అన్నం పట్టుకొస్తున్నారా అని అన్ని దిక్కులు చూసి నా కళ్ళు బయర్లు కమ్ముతున్నాయి నాకేం కనపట్టం లేదన్నాడు ఈ విధంగా అందరూ గజగజలాడిపోయారు ఏడు రోజులు ఏకధాటిన అన్నం లభించకపోవడం అంటే మాటలు కండి అన్నమే నాకు ఒక పండు ఒక మజ్జిగ చొక్కలేదు మంచినీళ్ళు తప్ప ఏమి లేవు కాశీగంగ తప్ప ఏం లేదు దాంతో అందరూ సుడి పడిపోయారు గజగజలాడిపోయారు పాపం వ్యాసుడికి శిష్యులు చూస్తే జాలి కలిగింది అయ్యంతమంది నన్ను నమ్మి తీర్థయాత్రకు వచ్చారు వీళ్ళందరూ మాడిపోతున్నారు అని బాధపడి పరే నాయనలారా ఈ ఒక్క రోజుకి ఓపిక పట్టండి ఎనిమిదో రోజు ఉదయం మనం భిక్షాటనకి వెడదాం అదృష్టం బాగుండి భిక్ష లభిస్తే సరే సరి లభించకపోతే అప్పుడు నా సంగతి ఏమిటో చూపిస్తాను ఈ కాశీకి అని వాళ్ళందరినీ ఓదార్చి ఎనిమిదో రోజు ఉదయం వాళ్ళందరితో కలిసి గంగకు వచ్చాడు అందరూ స్నానాలు చేశారు సంధ్యా వందనాలు చేశారు విభూతి పూసుకున్నారు తలో చోటుకి బయలుదేరారు అందరూ ఒకే చోటుకి పెడితే పదివేల మందిని చూస్తే జనం అడిగిపోతారేమో ఎంతమందికి భిక్ష వేయలేమని అనే ఉద్దేశంతో కాశీలో చాలా వీధులు ఉన్నాయి కదా అందరూ ఒక పది మంది వంద మంది ఇలా చొప్పున కొంతమంది ఒక ఇంటికి కొంతమంది ఒక ఇంటికి కొంతమంది ఒక వీధికి ఇలా తలో వీధికి బయలుదేరారు ఈ నాలుగు వీధులు కలిసి చౌక్ అంటున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం ఆ చౌక్ ప్రాంతంలో నాలుగు రోడ్ల కూడలు అప్పట్లో ఉండేదనమాట అక్కడ ఒక చిన్న రాతి స్తంభం ఉంటుంది ఆ రాతి స్తంభం మధ్య మధ్యాహ్నం పూట అన్న అన్ని నైవేద్యంగా వేస్తారు బల్లి అన్నం అంటారు దాన్ని ఈ అన్నాన్ని కాకులు మొదలైనవి తింటాయి ఆ స్తంభం దగ్గరికి మధ్యలోకి వద్దాం మధ్యాహ్న సమయంలో అందరము కలిసి వచ్చిన తర్వాత మనకి లభించిన భిక్ష అక్కడే ఒక ముద్ద కింద వేసి ఒక పెద్ద రాశి కింద పోసి ఆ రాశిని పంచుకుందాం అనుకున్నారు సరే రాశి పక్కనెట్టండి ఆ రోజు అందరిళ్ళకి వెళ్ళడం మొదలెట్టారు వీళ్ళంతా ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా ఈరోజు మా ఇంట్లో తద్దినం ఇది ఎక్కడ తద్దినం రా పొద్దున్నే భిక్షకు వచ్చావు అంది ఒక ఆవిడ ఈరోజు మా ఇంట్లో శివార్చన ఉంది కాబట్టి ఉపవాసం తలుపు తీయం అంది ఒక ఆవిడ ఒక ఇంటికి వెళితే తలుపులు మూసున్నాయి బయట తప తప కొట్టారు వీళ్ళు ఏ తలుపులు కొడుతున్నావు తలుపులు బతలైతే ఎవరు కట్టిస్తారా పాడైపోతే తలుపులు నువ్వు బాగు చేయిస్తావా ఆ లోపల నుంచి ఒక ఆవిడ తిట్టింది ద్వాహకవాటంబు తెరవదు వనిత యోర్తు అసలు తలుపే తీయట్లేదు ఒక ఆవిడ అథవా తీసిన తెగ తిట్టింది ఒక ఆవిడ ఇంత ఎందుకండి కర్మ కాలితే మహాపౌరాణికులకు కూడా నీచుల వల్ల చివాట్లు వస్తాయి అంటారు ఒక్కోసారి అలా అయిపోయింది ఆయన కర్మ ఒక ఆవిడ ఏ ఇంత లావు ఉన్నావు పని చేసుకోలేవా అంది ఇంత లావు అన్నాను కానీ ఆవిడ అన్న పదం వేరు వీధుల్లో తిరిగేటటువంటి కొన్ని పశువులు ఉంటాయి కదా వాటితో పోయించారు పాప ఆయన అలా ఉన్నావు ఏ భిక్షమెత్తుకోకపోతే పని చేసుకోలేవా అంది ఒక ఆవిడ ఇదంతా శివుడి పరీక్ష గుర్తుపెట్టేవాడు కాశీలో ఇలాంటి పరీక్షలు వస్తాయి మనుషులకి తెక్కెందుకు వస్తుందంటే ఇక్కడ విశ్వేశ్వరుడి పరీక్ష ఆ పరీక్షలో నిగ్గాడో వాడు బాగుపడతాడు లేదా ఇక్కడికి వచ్చి కూడా వాడికి పురాణ ఫలితం దక్కక సర్వనాశనం అయిపోతాట అదే శివుడి పరీక్ష అక్కడ మాత్రం నిలదొక్కుకోవాలండి ఎంత ఆగ్రహం కలిగిన చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అదే మనకి వ్యాసుడు చెప్పిన మాట వ్యాసుడు తన చరిత్రనే ఉదాహరణగా ఇచ్చాడు కాకపోతే చెప్పడం వేరు ఆచరణ వేరు పాప ఈ వీళ్ళు అన్ని ఇళ్ళకి వెళ్ళి 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 భిక్ష లేక అందరూ కలిసి మళ్ళీ తిరిగి నాలుగు రోడ్ల జంక్షన్లోకి కోడల దగ్గరకు వచ్చి ఆ బల్యన్న విచ్చే స్తంభం దగ్గర రాతి దగ్గర నిలబడ్డారు ఆ కన్న వ్యాసుల వారు కూడా శిష్యులతో వచ్చారు ఆయనకి ఏం లభించలేదు వీళ్ళకి లభించలేదు వ్యాసుడు శిష్యుల మొహాలకి చూశాడు ఏమైనా లభించిందా అన్నట్టుగా ముఖం పెట్టి వాళ్ళందరూ అన్నారు అంటే ఏమీ లేదు పొట్ట మాడిపోతుంది అన్నట్టు నీరసంగా కనబడ్డారు కొంతమంది శిష్యులు కొంచెం తెలివైన వాళ్ళు వాళ్ళు రావడంతో వ్యాసుడిని చూచి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న భిక్షాపాత్రం ఇలా తిరిగేసి చూపించారు అంటే గిన్ని బోర్లా పెడితే ఏమవుతుంది గిన్ని బోర్లా పెడితే అందులో ఏమి లేదని అర్థం అవుతుంది అందుకని భిక్షాపాత్ర బోర్లగించి చూపించారు ఇంక వ్యాసుడు గొళ్ళు మండిపోయింది ఒక పక్కన కడుపులో ఆకలి మరొక పక్కన నెత్తి మీద సూర్యుడు బిట్ట మధ్యాహ్నానికి రావటం వల్ల ఆ మంట అటు ఎండకి తల మండుతోంది ఆకలికి కడుపు మండుతోంది చెమట పట్టేసింది ముఖమంతా చెమట్లు కారిపోతున్నాయి 
ఈ కనుబొమ్మల మధ్యలో నుంచి నీరు కిందకు వచ్చేసి ముక్కు మీద నుంచి పెదవుల మీద నుంచి నోట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఒప్పగా చెమట జలం తగిలింది కొంత చెమ చెమటేమో కళ్ళల్లోకి వెళ్ళిపోయింది కళ్ళు మండిపోతున్నాయి ఆయనకి అప్పుడు ఆయన చూస్తే ప్రళయకాల రుద్రుడిగా ఉన్నాడు కుక్షిప్రోద్భవ నిష్ఠు రక్షుధిత దుష్క్రోధాంధకారంబుచే చక్షులు రెండును చెమ్మ చీకటులుగా సంవరంభ సంభద్గతి ప్రేక్షాత్రులు భీతి నందకడును ద్రేకించి హట్టంబున భిక్షాపాత్రము నేల మీద శతధా భిన్నంబుగా వైచితి కడుపులో అంతకంతకీ ఆకలి మంట పెరిగిపోతూ ఉంటే పైనేమో సూర్యుడి యొక్క ఎండ పేల్చేస్తూ ఉంటే ఈ ఆకలికి మంటకి తట్టుకోలేక కళ్ళు రెండు బయర్లు గమ్ముతూ ఉండగా చూచే వాళ్ళకి భయం కలిగించే రుద్రావతారం ధరించి వ్యాసుడు చేతిలో ఉన్న రాచెప్ప భిక్షాపాత్ర ఆ భిక్షాపాత్రని జాడీ లాంటి చెప్ప అనమాట జాడీ వలె ఉండేటటువంటి ఆ భిక్షాపాత్ర ఎత్తి ఆ బల్యన్నం ఇచ్చే రాతి మీద పటక్కను కొట్టేశాడు శతథా భిన్నంబుగా వైచితిన్ నూరు ముక్కలు అయిపోయింది అది ఈ విధంగా ముక్కలు ముక్కలుగా కొట్టేసి అందరికీసి చూశాడు చేతిలో ఉన్న కమండలను తీసుకున్నాడు దాంతో శిష్యుడికి భయం వేసింది గురువుగారు గురువుగారు మా మాట వినండి ఎందుకు వచ్చింది ఈ కోపం ఇది కాశీ ఇక్కడ కనుక మనం కోపం పొందామంటే విశ్వనాథుడు ఆగ్రహిస్తాడు ఇక్కడ మనం అపచారం చేయకూడదు కాశీలో అందరికీ గురువు విశ్వనాథుడు ఆ విశ్వనాథుడి మీద మనం కోపగించామంటే ప్రమాదం అని ఎంత బతిమాలేరోట కోపము సంహరింపు మునికుంజరయ్యంచు లలాట దేశ సంస్థాపిత పాణి పద్మ యొక్క సంఘటితాంజలి బంధులై మహాతాపస శిష్య బృందములు ధర్మపథంబులు తెలిపి చెప్పగా శాపజలంబు పూనితి ప్రశాంతి విహీనత నేమి చెప్పుదు కోపాన్ని విడిచిపెట్టు మునీశ్వర ప్రమాదం అని ఆయన శిష్యులు జైమిని పైలుడు సుమంతుడు వైశంపాయనుడు ఇటువంటి వాళ్ళు ఎంతో వినయంగా గురువు గారికి నమస్కరించారు నమస్కరించి చెప్పారు పైగా రెండు చేతులు నుదుటికి చేర్చి జోడించి నమస్కరించి మరీ బతిమాలారట వద్దు 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 అన్నారు కోపం ఏం చెప్పమంటారు అలా వాళ్ళు చెప్పిన కోపం తట్టుకోలేక నేను కొండ నేలకేసి కొట్టి కమండల జలం తీసుకున్నాను ఏం పద్దెనిమిది పురాణాలు రాశాను అందరికీ చెప్పాను శాంతంగా ఉండమని కానీ నా దగ్గరకు వచ్చేసరికి శాపం పోయింది ఆకలి మంట తట్టుకోలేకపోయాను ఏమని చెప్పిద్దాం అనుకున్నట్ట కాశీని శరణాశనం చేసేద్దాం అనుకున్నట్ట కమండల జలం చేతిలోకి తీసుకుని ఆ నీళ్లు నేల మీద చల్లి మొత్తం కాశీని చెప్పించాలి అనుకున్నాడు వ్యాసుడు మాభూ త్రైపూరుషి విద్య ఈ కాశీలో ఉండే వాళ్ళకి మూడు తరముల పాటు విద్య లేకుండా పోగాక మాభూ త్రైపూరుషంధనం మూడు తరముల పాటు వీళ్ళకి డబ్బు లేక పేదవాళ్ళు అయిపోదురు కాక మాభూ త్రైపూరుషి ముక్తి మూడు తరములు ముక్తి లేకుండా నాశనం అయ్యి నరకానికి పోదురు కాక కాశ్యాం నివసతాం సదా మళ్ళీ ఇక్కడ శాపంలో కూడా తేడా శాపం ఉండవు ఔచిత్యంతో కూడిన శాపం కాశీలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ అండం లేదు ఆయన మూడు తరముల పాటు విద్య మూడు తరముల పాటు ధనము మూడు తరముల పాటు విద్య కాశీలో ఉన్న అందరికీ లేకుండా ఉండుగాక అనకుండా కాశీలో పుట్టి పెరిగి ఇక్కడే శాశ్వతంగా నివసించే వారికి మాత్రమే లభించకుండా ఉండుగాక అన్నాడు ఆయన ఎందుకని బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మనలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా అందుకని వాళ్ళకి శాపం ఇవ్వకూడదు కేవలం కాశీలో ఉండే శాశ్వతంగా ఉండేటటువంటి పౌరులకి అంటే సిటిజన్షిప్ వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఇక్కడ పాస్పోర్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే వాళ్ళకి మూడు తరములు విద్య ధనము ముక్తి ఉండకుండా ఉండుగాక అని చెప్పించాలనుకున్నాడు అనుకుని చేతిలోకి నీళ్ళు తీసుకోబోయాడు శాపం పెట్టాలంటే చేతిలోకి నీళ్ళు తీసుకోవాలి ఆ నీళ్ళు నేల మీద చల్లాలి అయితే ఏం లాభం అనొచ్చు శపియంపవసరమున ఏమి చెప్పుదును ఓ సంయమేంద్ర వంద్యా ఉదిలగొని కంపమందుచు నుండే గాని శాప జలమందుకో కేలు సాగదయ్యే ఇలా శపించాలనుకున్నాను కానీ ఏం చెప్పమంటావు అగస్త్య మహర్షి శాపం పెట్టడానికి కమండలం అందుకోవాలి కదా ఆ కమండలం అందుకుందామన్నా ఆ నీళ్లు చేతిలో పోసుకుందామన్నా చెయ్యి స్తంభించిపోయింది కదలడం లేదు వణుకుతోంది ఒళ్ళు చెయ్యి ఇలా వణుకుతోంది చేతికి కమండలం దొరకదు కమండలం దొరికితే నీళ్లు చేతిలోకి రావు అంటే కాశీని చెప్పించడం మన వల్ల అవుతుందా 
ఈ ప్రపంచంలో ఎవడి వల్ల కానీ ఇది కాశీకి అపచారం చేయటం అలా చేద్దామనుకుంటే వాడి వల్ల కాదు విశ్వేశ్వర సంకల్పం లేదే ఇక్కడ పూచిక పుల్ల కథలకు కాబట్టి ఇదంతా విశ్వేశ్వర సంకల్పం మీలో ముక్తి నా ద్వారా రావాలన్నా విశ్వేశ్వర సంకల్పం చివరి దాకా వచ్చి ముక్తి లేకుండా నాశనం అయిపోవాలన్నా అది విశ్వేశ్వర సంకల్పమే విశ్వేశ్వరుడు కొందరికి ఎమ్మంటే వాడు ముక్తి కొందరికి వద్దంటే పిలిచిస్తాడు ముక్తి ఇదంతా ఈశ్వరాదేశం అందువల్ల మనం ఏం బెంగెట్టుకోకర్లా మిమ్మల్ని ఎవరైనా తిట్టినా పట్టించుకోకండి అది ఈశ్వరాదేశం అనుకోండి మిమ్మల్ని ఎవరైనా ప్రశంసించినా ఆనందించకండి ఇది కూడా ఈ ఈశ్వరాదేశం అనుకోండి అందువల్ల ఈయన శాపం పెట్టలేకపోయాడు నీళ్లు చేతిలోకి రాలేదు కన్నీళ్లు మిగిలై చేతిలోకి నీళ్లు లేవు ఆ సమయంలో ఈయన పరిస్థితి ఇలా ఉండగా అక్కడ ఒక పెద్ద భవనం ఒకటి కనపడింది ఈ వ్యాసుడికి ఎదురుగుండా ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఉన్నది ఆ భవనంలోంచి ఒక ఆవిడ బయటకు వచ్చింది ఆవిడ ఎలా ఉంది చూడటానికి పంచాశద్వరష దేశీయ ఫలిత సారంభైన వేణిత ఒక యాభై ఏళ్ళు ఉంటాయి కొంచెం జుట్టు తెల్లబడ్డం మొదలెట్టింది పూర్వ యాభై ఏళ్ళు వస్తే తలబెట్టుకులు కొద్ది కొద్దిగా తెల్లబడేవి వయస్సు అని ఒకటి ఉండేదిలేండి అందువల్ల వాళ్ళ జుట్టులో తెల్ల వెంటుకలు వస్తాయి ఆ జుట్టు ఎలా ఉందిట అంటే తెల్లతండులన్యాయ శ్రీ నటింప నువ్వులు బియ్యము కలిసి ఉంటే ఎలా ఉందో ఆవిడ జుట్టు ఎలా ఉందిట నువ్వులు ఎలా ఉంటాయి నల్లగా ఉంటాయి అంటే కొన్ని వెంట్రుకలు నల్లగా తండులములు అంటే ఏమిటి బియ్యం బియ్యం ఎలా ఉంటాయి తెల్లగా ఉంటాయి అంటే ఆవిడ తల వెంట్రుకలు కొన్ని తెల్లగా ఉన్నాయి మొత్తం మీద ఆవిడ జుట్టు నల్లని నువ్వులు తెల్లని బియ్యం కలిపి ఎండబోసినట్టు ఉందిట దానికి తెల తండులన్యాయం అంటారు అలా ఉందిట అలాంటి ఆవిడ అక్కడికి వచ్చింది వేద పురాణ శాస్త్ర పదవీ నదవీయసి అయిన పెద్ద ముత్తయుదువ కాశికానగర హాటక పీఠ శిఖాధిరూఢ అయ్యాదిమ శక్తి సంయమివరా ఇటు రమ్మని పిల్చే హస్త సంయాదరమొప్ప రత్న కటకాభరణములు గల్లు గల్లన ఆవిడ చూడగానే ఎలా ఉంది అంటే ఆవిడే వేదమాత పురాణమాత శాస్త్రమాత ఆవిడికి పురాణాలకి దూరం లేదు వేదములకు ఆవిడ దూరం కాదు అంటే ఆవిడే వేదమాత అని అర్థం అనమాట అలాంటి ఒక ఆయన ఒక వేద పురాణ శాస్త్రమాత ఒక ముక్త ఇదువ పెద్దమ్మవారు సగము నిరిసిన జుట్టుతో సగము నల్లని జుట్టుతో సన్నని నడుముతో ధగధగ వెలిగిపోతున్న ముఖకాంతితో ఎంత పచ్చని కుంకుమని పెట్టుకుని సాధారణంగా ఎర్ర కుంకుమ పెట్టుకుంటారు ఇవిడ పచ్చని బొట్టు పెట్టుకుందా పోట అలా పెట్టుకొని నడుముకి వడ్డాణం చేతులకి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి గాజులు ఉండగా సంయమివరా ఇలా రా అని పిలిచింది అలా పిలవడంతో చేతులు ఇలా ఓపుగానే ఏమైంది చేతులకి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా రత్న కథకాభరణాలు ఉన్నాయి రత్నములు తాపడం చేసిన గాజులు ఆ గాజులు వెనక్కి ముందుకి కదులు కదిలి ఘల్ ఘల్ అన్నాయి చేతి గాజుల యొక్క చప్పుడుతో పిలిచింది పిలవడంలో కూడా వ్యాస రమ్మం లేదు ఓ ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగిన వాడా అంది సంయమివర అంటే ఇంద్రియములు అదుపులో పెట్టిన వాడు అనమాట ఇంకెంతకంటే తిట్ట తిట్టాలా తిక్కరేగిపోయి కోపంతో పళ్ళు పటపడ కొరుగుతున్నవాడిని పరమశాంత స్వరూప ప్లీజ్ కమ్ హియర్ అన్నామంటే ఇంక వాడికి వేరే చావక్కర్లేదు అలాగా దెప్పింది అనవాడికి చెప్పకుండానే దెప్పి ఇలా రమ్మన్నది వెంటనే ఈయన కమండలం పక్కన పారేసాడికి శాపం లేదు జలం లేదు అమ్మ బాబోయ్ ఎన్ని నాటికి ఊరు వచ్చాక ఒక్క ఆవిడ వాళ్ళ ఇంటికి రమ్మంది ఎంత అన్నం పెడుతుందేమో అని ఆనందంతో ముఖం విప్పారుతూ ఉండగా పొంగిపోతూ తొణికెసలాడుతున్న ఆనందంతో ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి వినయంగా నమస్కరించాట వ్యాసుడు పౌరాణికుడు ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి నమస్కరించకూడదు అన్నం పెడతానన్న పెద్ద ఆవిడకి తెలియకుండానే నమస్కరించాట డాయబోయి అప్పుడా ఎమ్మ ఎవ్వరో ఏమి కొలమునదియో ఎరుగకయును ఏ జొహారు నిడితి హృదయంబ నేరుచు ఎదిరి ప్రాభవంబు నేర్పరింప దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ అమ్మ ఎవరు ఏమిటి అని ఆలోచించకుండా వినయముగా రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించాడు 
ఒక్కొక్కప్పుడు లోపల హృదయమునకు సంస్కారం కలుగుతుంది సంస్కారం కలిగితే పెద్దలకి నమస్కారం చేయడం తెలుస్తుంది ఆవిడ ముఖము చూడగానే వేదమాత వలే కనపడింది ఈయనకి అందుకే మారు మాట్లాడకుండా నమస్కరించాడు మన మనస్సుకి తెలియదిటండి బయట ఎవరేం చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఈ దిక్కుమాలన మనస్సుకి కొంత తెలుస్తూనే ఉంటుంది అయితే బలాత్కారంగా దాన్ని నొక్కేస్తాం అహంకారం వల్ల నేను గొప్పవాడిని అహంకారం వల్ల ఎప్పుడు ఏ పని చెయ్యాలో అది మర్చిపోయి ఔచిత్యం పాటించి నేను ఇలా అనుకున్నాను ఇంతే అనుకుంటే వాడు మూర్ఖుడు అనమాట వాడు నాకు చాలా కాలం క్రితం నాతో పాటు ఒక ఆయన కాశీ వచ్చాడు ఈ కాశీ ఖండం అయిన తర్వాత నాయన ఈ ఫలితం చేతిలోకి వస్తానంటే నాకు వద్దని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు చచ్చిపోయాడు వాడిని నిజంగా జరిగింది ఇది ఇందులో రవ్వం తచ్చియోక్తి లేదు కావాలంటే అడగడి చెబుతారు ఇంటికి వెళ్ళడంతో తిక్కుని చచ్చిపోయాడు ఆ తర్వాత చచ్చి ఎక్కడికి వెళ్తాడో మరి తెలియదు ఆ తర్వాత నేనే మళ్ళీ వాళ్ళ ఆవిడని పిలిచి వాళ్ళ ఆవిడ కూతురు కూడా వచ్చారు లేండి అప్పుడు అందుకని అతను ఏమైపోయినా పర్వాలేదు కానీ అతను నా శిష్యుడిగా కాశీ వచ్చాడు అతని కోసం నేను మళ్ళీ కాశీ ఖండం చదువుతాను అని ఏడు రోజులు వాళ్ళని మా పీఠానికి పిలిపించి పారాయణ చేయించి మళ్ళీ ఆవిడ చేతిలో ధార పోసాను ఎందుకండి మాలాంటి వాడు కోపం ఉండకూడదు కదా వాడు ఎటువంటి వాడైనా వాడు బాగుపడాలని కోరుకోవడమే గురువుల యొక్క కర్తవ్యం కానీ వ్యాసుడికి మనస్సు చెప్పింది అందుకనే వినయంగా నమస్కరించాడు నమస్కరించగానే అప్పుడు ఆవిడ మహాత్మా ఆకలితో ఉన్నట్టున్నావు నీకు భోజనం పెడతానన్నది అనగానే ఈయన ఏదో మాట్లాడబోయాడు ఇంకా కంగారు పడకు చెప్పవలసిన రెండు ముక్కలు నన్ను చెప్పని అట్లు నాలుగు పెట్టాక అప్పుడు నీకు పెట్టేటటువంటి భోజనం పెసరట్లు అవి పెడతాను అంటే అట్లు అంటే చెవాట్లు అనమాట అందుకని నీకు పెడతాను నాయన ఏం నాయన ఇది కాశీ శ్రీ విశాలాక్షి బంగారు త్రెడ్డునందు అమృత పాయ సమోసగునభ్యాగతులకు అనియు వినవే నీకు తెలియదా కాశీలో విశాలాక్షి మాత మారు వేషంలో ఏదో ఒక రూపంలో బంగారపు గరిటతో అమృత పాయసం పెడుతుంది అది తిన్నవాడికి ఆయాసం ఉండదు ఆకలి ఉండదు ఆ అమృత పాయసం పాయసంలో ఉండదు ఏదో ఒక రూపంలో ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఇక్కడ కొన్ని సత్రాల్లో ఆకరిన నీళ్ల మజ్జిగ పోసి అన్నం పెడతారు చూడండి పక్కన ఎంత కొరివి కారమో పచ్చడో వేస్తారు పిచ్చి పచ్చళ్ళు అనిపిస్తున్న వాళ్ళకి నీళ్ల మజ్జిగే పోస్తారు కానీ ఆ నీళ్ల మజ్జిగతో అన్నం తిని ఆ పచ్చళ్ళు అంచుకుంటే ఇంట్లో పంచభక్ష పరమాణాల కంటే రుచిగా అనిపిస్తుంది హాయిగా తినగలుగుతాం మనం అంటే అదృశ్య రూపంలో విశాలాక్షి పెట్టిన పాయసం అనమాట అది నేను చూశాను అలాంటివి చాలా చోట్ల ఇక్కడ ఉత్తి నీళ్ల మజ్జిగే పోస్తారు ఆకరణ ఆ నీళ్ల మజ్జిగ మజ్జిగలా అనిపించదు నాకు అమృతంలో అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఏం పెట్టినది అమృత పాయసం అనుకోండి ఎందుకంటే మధ్యాహ్న సమయంలో విశాలాక్షి మాత ఎవరో ఒక దాతల రూపంలో మనకి ఏదో ఒకటి పెడుతుంది అది తిన్నవాడు మహాయోగజాతకుడు అవుతాడు అది రుచిగా ఉన్నా లేకపోయినా ఎలా ఉన్నా తినాలట అంతేగాని నాకు పడదు అది పూరి కాదు అదేదో పూరి అది చపాతీలా లేదు ఎంత భయంకరంగా ఉంది అనుకోకండి అది ఎంత నీచమైనట్టులా కనపడే అది విశాలాక్షి ప్రసాదం అనుకుని ఎంతైనా తినండి తింటే అది అమృతమై మనల్ని రక్షిస్తుందట ఆ మాట ఇప్పుడు అమ్మ ఆ ఎదురుగుండా ఉన్న ముత్తైదువు చెప్పి విశాలాక్షి మాత మధ్యాహ్నం పూట బంగారపు గరిటతో అమృత పాయసం పెడుతుందని కదా ఆ శాస్త్రం ఆ మాత్రం నీకు తెలియదా నిన్ను భగవంతుడు పరీక్షించాడు విశ్వేశ్వరుడు ఇక్కడికి అడుగు పెట్టాక ఏడు రోజులు పరీక్షించాడు నువ్వేదో ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగిన వాడివి శాంతస్వరూపుడివి అనుకున్నాడు ఆయన అలా పరీక్షించాక నీ చేత ఒక గొప్ప కార్యం చేయిద్దాం అనుకున్నాడు ఈ లోపు నువ్వు కంగారు పడిపోయావు ఆకలికి తట్టుకోలేకపోయావు సాక్షాత్తు పరమ పవిత్రమైన మోక్షక్షేత్రమైన కాశీని విశ్వేశ్వరుడికి అంతఃపుర కన్యని శపించాలనుకున్నావు ఇది తెలిస్తే విశ్వేశ్వరుడు నీ అంతం చూస్తాడు అందుకే నీవు శాపం పెట్టకుండా నీ చెయ్యి స్తంభింపజేశాను నేనే ఎట్టు పురాణముల్ పదియు నెమ్మిది చెప్పితి పద్దెనిమిది పురాణాలు ఎలా చెప్పావా యాస నువ్వు పొట్టకు కూటికి లేక ఏడుస్తావా అయితేనే నువ్వు పండితుడివి తిట్టడానికి లేదు కాబట్టి నిన్నేం అనలేకపోతున్నాను కృణ్ణెల్ల పువ్వు దాల్పునకు కూరిమి భోగ పురంధ్రిక కటా ఇన్ నగరీల లామమునకి ఈ పరిపాటికి క్రోధమేలన్న ఘటించదో మునికులాగ్రణి నిక్కమువో బుభుక్షిత కెన్న కరోతి పాపమను కేవల నీతి తలంచి చూడగల్ ఎప్పుడు చంద్రుడి యొక్క రేఖని ధరిస్తాడు ఈశ్వరుడు ఆ చంద్రరేఖ మౌలికి విశ్వేశ్వరుడికి ఈ కాశీ 
అంతఃపుర స్త్రీ విశాలాక్షి ఎంతయో అన్నపూర్ణ ఎంతయో కాశీ కూడా అటువంటి ఒక భార్య ఆయనకి అటువంటి ఈ అంతఃపుర కన్యకి ఆయన భార్యకి అన్నం లేదని శాపం పెడతావా ఏకంగా మూడు తరముల పాటు విద్య ధనం మోక్షం లేకుండా చెప్పిస్తావా ఈ మాత్రం చిన్న అపరాధమునకు అంత శాపమా అవునులే ఈ నేరం నీది కాదు నువ్వే ఒక పురాణంలో రాసావు ఏమని బుభుక్షిత కిం న కరోతి పాపం అంటే తినాలి అనే కోరికతో ఉన్నవాడు ఆకలి ఎక్కువైపోయింది ఒక ఆయనకి బాగా ఆకలి వేసిందండి ఆకలి వేసినప్పుడు అన్నం తినాలో తినాలు అనుకుంటున్నాడు అలా తినాలి అని తహతహలాడేవాడిని బుభుక్షిత అంటారు ఆ ఆకలి కొన్నవాడు ఏ పాపమైనా చేస్తాడు అని రాశా టీనే నువ్వు రాసిన సూక్తి నువ్వే నిజం చేయాలనుకున్నట్టున్నావు ఆకలితో ఉన్నవాడు ఎంత పాపానికైనా తెగిస్తాడు నేరం నాది కాదు ఆకలి కన్నావు ఆ మాట రాసినందుకు ఇక్కడ దాన్ని ప్రాక్టికల్గా చూపిద్దాం అనుకున్నావా అయ్యయ్యయ్యో సర్లే ఏమైతేనేలే అన్నానికి రాలి అప్పటికి వ్యాసుడు కొంచెం భయం భక్తి రెండు ముప్పిరి కొంటూ ఉండగా తల్లి ఏడు రోజులుగా మలమల మాడిపోయాను అందుకే ఈ పిచ్చి పని చేశాను నన్ను క్షమించు అయినా మరొక మాట తల్లి ఇన్ని దినాలకే నీయు సుధాధారాసంధియలో వింటి మీ వీటిలో పిల్ల కొన్న కథాన నేనొకడనే భిక్ష అన్నకును వత్తును ఎల్లం శిష్యుల గొంతు వత్తునో నిజంబు ఏర్పాటుగా తెలుపుమా తల్లి ఈ ఊరు వచ్చాక ఈనాటికి అమృత ప్రవాహం వంటి మాట విన్నాం అంటే నీ మాటలు మాకు చెవులకు అమృతంలో ఉన్నాయి అన్నం పెడతాను అనే మాట కంటే అమృతం ఎక్కడున్నది చాలా సంతోషం నాకు ఆనందం కలిగింది అయినప్పటికీ నాది ఒక కోరిక విజ్ఞప్తి ఏమిటి నా ఆయన అందావిడ అన్నం పెడతానంటే మళ్ళీ విజ్ఞప్తి అంటావు ఏమిటంటే మరి ఏం చేయమంటావు నేను ఒక్కడనే కాదు నాతో పాటు టెన్ థౌజండ్ ఉన్నారు శిష్యులు నువ్వు అన్నం పెడతాను అని నన్ను పిలిచావా వీళ్ళని పిలిచావా అందరికీ పొట్టలు మలమలు మాడుతున్నాయి తీరా నేను ఒక్కడిని వచ్చి లటుక్ లటుక్ అని నువ్వు పెట్టినటువంటివి అటుకులు తినేశాననుకో వీళ్ళు మాడి చచ్చిపోతారు కాబట్టి నువ్వు అన్నం ఎంతమందికి పెడతావు నా ఒక్కడికి పెడతావా ఎంతమందికి పెడతావా కొందరికి పెడతావా ఎందరికి పెడతావో నీ ఏర్పాట్లు ఎట్లో చెప్పు నీవు పెట్టినది ఎంతైనా దాన్నే మేమందరం కొంచెం కొంచెం పంచుకొని ప్రాణరక్ష చేసుకుంటాం నా ఒక్కడిదే ప్రాణం కాదు అందరివీ ప్రాణాలి అనగానే ఆవిడ నవ్వి ఇంతేనా నీ శిష్యులు అనగా ఇంతేనమ్మా ప్రస్తుతానికి అన్నాడు ఆయన ఇంకో ఎంతమంది అయినా పర్వాలేదు మా ఇల్లు విశాలమైంది అరుగులు పెద్దవే మీ అందరికీ ఇక అరగదు బాబు అన్నంత తిండి పెడతాను రండి అంది ఆవిడ అయితే మధ్యాహ్న సంధ్యావందనం చేయకుండా భోజనం పెట్టకూడదు మధ్యాహ్నం పూట అందుకని తొందరగా కంకకెళ్ళి స్నానం చేసి సంధ్యావందనం ముగించుకు రెండారు కానీ ఇలా చిటికేసేలోపు వచ్చేస్తాం నువ్వు మాత్రం తొందరగా వంట కానీ అమ్మ ఆ కాస్త చారు పప్పు వాటితో పాటు మెంతి మజ్జిగ ఇవన్నీ పెట్టించు అని చెప్పి వీళ్ళు పరుగు పరుగులు బయలుదేరారు గంగా నదికి వచ్చి సటుక్కుని స్నానం చేశారు ఇది వరకు ఉంటే గంగలో కూర్చుని అరగంట గంట స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసేవారు కడుపులో మంట ఉంటే గంట ఎక్కడ ఉంటారు ఇక్కడ అందుకని బుడుంగు బుడుంగుని ములిగి ఆ మటుక్కు అర్ఘ్యం ఇచ్చేసి పరుగు పరుగులు వచ్చేసారు ఆకలికి మాడిపోతుంటే సంధ్యావందనం అంత లఘువుగా చేస్తారంట అందుకని అందరూ మహావేగంగా విభూతులు కూడా పూసుకుని మళ్ళీ ఆ ఇంటికి వచ్చారు దారి గుర్తుపెట్టుకున్నారు అండి అవి మళ్ళీ ఏ ఇల్లు లేదో మర్చిపోయి ఇంకో ఇంటికి వెడితే అసలే మాడిపోయి ఉన్నారు గట్టు ఎక్కలేకపోతున్నారు దిగలేకపోతున్నారు పై మెట్టు మీద ఆహారం అంటే ఇక్కడి నుంచి పైకి ఎక్కలేరు కదా పాపం అందుకని అందరూ కూడా వణికిపోతూ వణికిపోతూ ఆ ప్రాంతాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని వచ్చారు రాగానే ఇంటి తలుపులు తీయబడి ఉన్నాయి లోపల పెద్ద పెద్ద అరుగులు ఉన్నాయట సున్నము నిగుడించినట్టు జోడరుగులపై సున్నం బాగా వేయబడిన తెల్లని అరుగులు జోడరుగులు అంటే ఇటో కరుగు ఇటో కరుగు మధ్యలో ఖాళీ వంటనకి పరుగు వచ్చేటట్టుగా ఉందన్నమాట అది అలాంటి అరుగులు ఉన్నాయట ఒక్కొక్క అరుగు మీద కనీసం పదివేల మంది కూర్చోవచ్చు అటువంటి అరుగుల మీద ఇటు ఐదు వేల మందిని ఇటు ఐదు వేల మందిని కూర్చోబెట్టి వ్యాసుణ్ణి ఫ్రంట్ కూర్చోబెట్టారు మొదటి స్థానం అగ్రస్థానం ఆయనకి ఇచ్చారు ఎంతలో లోపల నుంచి ముత్తైదువులు కొందరు వచ్చారు పుణ్యస్త్రీలు 
వాళ్ళ దగ్గర మంచి మంచి విస్తరాకులు ఉన్నాయి అన్నీ అరిటాకులే ఆ అరిటాకులు ఎలా ఉన్నాయి అంటే మొగి వెరసి అప్పుడే మూవ విరిసాయి పగులక పగిలిపోయిన ఆకులు కావు వెడలుపును పొడవు పసిమియు కల లే జిగుర రటాకుల వెట్టిరి దిగదిగన దేవి యాజ్ఞ దివ్య పురంధ్రులు పెద్ద పెద్ద ఆకులు మిసమిసలాడిపోతున్న లేత పసిమి రంగు ఆకులు అనమాట అసలు ఆ లేత ఆకులు చూస్తేనే సగం కడుపు నిండిపోతుంది ఈ ఆకుల్లో వేడివేడి అన్నం వేసుకు తింటి ఈ ఆకుల్లో ఉన్న విటమిన్లు కడుపులోకి వెళ్ళి తిన్నవాడికి అరిగే తింటే పూర్వం అందుకే అరిటాకుల్లో తినేవారు ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ ఆకుల్లో తింటున్నారు అందుకే ముఖాలు ప్లాస్టిక్ అయిపోయాయి అందరూ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసుకోవాల్సిన కారణం వచ్చింది ఈ ప్లాస్టిక్ని నిషేధించండి అయితే కంచంలో తినండి లేదా హాయిగ ఆకుల్లో తినండి దిక్కుమాలిన ప్లాస్టిక్ ఆకుల్లో తింటే కొంతకాలానికి మన శరీరం విష కషాయాల పొట్ట అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఆకులు వేశాక అందరికీ చెంబులతో మంచినీళ్ళు ఎలాగో వాళ్ళే తెచ్చుకున్న బంగారపు చెంబులు పక్కన పెట్టారంటే బంగారపు చెంబులు అనుకున్నారు వీళ్ళు అంటే కొంచెం బాగానే భోజనం పెడతారని నమ్మకం వచ్చింది అనమాట ఎందుకంటే దిక్మాలను ఏ స్టీల్ గ్లాసులో పెట్టట్లేదుగా రాగి చెంబులు కాదు బంగారపు చెంబుల నిండా మంచి నిర్మలమైన నీళ్లు కూడా పెట్టారు ఆకుల మీద నీళ్లు జల్లుకోమన్నారట అందరూ నీళ్లు జల్లుకున్నారు జల్లుకున్న తర్వాత మొత్త ఇదువు గారు వచ్చారు ఇంతలో వ్యాసుడు ఆ పక్కనే వంటి ఇల్లు ఉంది ఆయన కూర్చున్న చోట ఈయన కూర్చున్న పక్కనే వంటగది అందుకని మధ్యలో ఇలా చూశాడు వంటగదిలోకి తొంగి చూశాడు ఈయన గుండె జల్లు మంది వండిన చొప్పును పొగయు వాసనయ్యును కనిపింపబోవు లోపల వండిన ఏర్పాట్లు లేవు పొయ్యి పొయ్యి కింద ఉంది వెలిగించట్లేదు పోని పొగస్తుందా లేదు పోని ఇవేమి రాకపోయినా పర్వాలేదు లోపల నుంచి పోపులు వాసన అన్న రావాలి కదండి ఇంగువతో పో పెడితే చారు వాసన రావాలి పప్పు వండితే పప్పు వాసన రావాలి ఏవేవో పిండి వంటలు చేస్తారు కనుక పిండి వంటల వాసన రావాలి ఏ వాసన లేవు ఈయన మనస్సులో వణికిపోయాడు దేవుడా విశ్వనాథ ఈ పూట కూడా ఏర్పాట్లు చూస్తే ఇలా కనపడుతున్నాయి ఎక్కడ వంటే కనపట్టలేదు మళ్ళీ మాకు ఏమన్నా కడుపులో మంట వల్ల తంట వస్తుందా ఏమిటి ఇంతమందికి అన్నం పెడతాను నీ తేరా వచ్చిన తర్వాత ఏమీ లేదు అంద కదా ఈ మొత్తం ఇదువా కానీ అప్పుడే చూస్తాను ఆవిడ సంగతి ఏమిటి అనుకుంటూ కూర్చున్నాడు ఆయన ఈ ఆకలి వల్ల శివ శివ కూడా అనలేకపోతున్నాడు ఆయన పాపం అన్నమో రామచంద్ర అన్నమో రామచంద్ర అనుకున్నాడట పాప ఆయన బాధ ఏమిటో తెలుస్తుంది ఇదంతా వ్యాసుడు స్వయంగా రాసుకున్నాడు పని అంటే వ్యాసుడు నిజాయితీ పురుడు నేను ఇలాంటి వాడిని అని చెప్పుకున్నాడు తప్ప నేనేదో ఆకలికి తట్టుకున్నానని అబద్ధం వాడలేదు ఆయన ఎంతలో మొత్త ఇదువు గారు వచ్చారు వచ్చి అందరి చేతులోను ఉద్ధరణతో నీళ్లు పోసింది ఈ నీళ్ళు ఎలా పట్టుకోవాలి పట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఎందుకో తెలియట్లేదు వాళ్ళకి చేతిలో నీళ్లు పట్టుకోండి అంతే అంది ఆవిడ సాధారణంగా ఉద్ధరణతో నీళ్ళు ఎప్పుడు పోస్తారో తెలుసా అంత వడ్డన అయిపోయాక అప్పుడు చేతిలో ఆపోసిన వడ్డిస్తారు ఈ ఆపోసిన ఎత్తాలి ఆ విస్తర చుట్టూ అన్నీ వడ్డించాక ఎడం చెయ్యి వేలు విస్తరాక మీద వేసి ఈ నీళ్లు తీసుకుని గాయత్రి మంత్రపూర్వకంగా ఆ విస్తర చుట్టూ తిప్పి ఈ నీళ్లు తాగాలి ఆ పహ అంటే నీరు అశనము ఆహారము ఆపోసనము అంటే మంత్రపూర్వకంగా నీటిని ముందు ఆహారంగా తీసుకోవాలి అప్పుడు అన్నం తినాలి ఆపోసన ఔపాసన లేకపోతే ఔపోసన ఇవన్నీ బండబోతులు ఆపోసనము అది ఎత్తాలి అందరికీ చేతులు నీళ్లు పోసింది వాళ్ళు విస్తరికేసి నీళ్ళకేసి చూసుకున్నారు పస్తాయించి విస్తరికేసి చూస్తున్నా లోపల నుంచి ఏమైనా వస్తాయనుకుంటే ఏమీ రావట్ల ఈవిడ మాత్రం నీళ్లు పోసింది ఏం చేయమంటావు అమ్మ అనగానే ఆపోసిన ఎత్తండి అంది ఏమిటి ఎత్తేది ఇక్కడ ఏమున్నాయి అన్నాడు ఒక ఆయన నేను చెప్పాను ఎత్తండి అంది ఆవిడ ఇంకా సరే చూద్దాంలే ఆవిడ చెప్పింది కదా ఆయన ఆకలితో మాడిపోతున్న వాళ్ళు ఏం చేశారు అనమాట ఆ ముత్తైదు వయాజ్ఞ విప్రనికరంబు ఆపోసనం బెత్తినం సామర్థ్యం బది ఎట్టిదో సకలమున్ సంపూర్ణమై పత్రపాత్రీ మధ్యంబున పిండి వంటకములు దివ్య ప్రబంధంబులై షడ్రసి సామగ్రి రుచిమత్ పదార్థ చయముల్ సంధిల్ ఒక్కొమ్మడి అంటే పద్యం బాగా అర్థమయ్యింది ఆ ముత్తైదు ఆజ్ఞతో వీళ్ళంతా ఒక్కసారి ఆ పోసిన వెత్తారు నీళ్లు తాగారు అలా ఆ పోసిన వెత్తారో లేదో మంత్రపూర్వకంగా విస్తరి చుట్టూ నీళ్లు తిప్పి తాగారో లేదో విచిత్రముగా ఆ విస్తరాకులు పప్పు పిండి వంటలు పాయసం నెయ్యి ఇంకా ఒకటి కాదు కట్టు పొంగలి చక్కెర పొంగలి పాయసాన్నం దద్యోదనం గుడాన్నం ఆ దీంతో పాటు మళ్ళీ పెసరపప్పు విడిగా వడపప్పు కూడా వచ్చిందిట మళ్ళీ కొబ్బరి ముక్కలు కూడా వచ్చాడు కర్మ 
దాని చెప్పారు సుస్పష్టం ఇంకా కొబ్బరి ముక్కలు వచ్చేయట ఈ కొబ్బరి ముక్కలు వడపప్పు కలిపి పెట్టారట ఇవి కాకుండా ఇంకా రకరకాల ఒక్క కాకరకాయ కూర తప్ప మిగతా అన్ని కూరలు వచ్చి పడ్డాయట అక్కడ ఈ కూరలు అందులో కూరల్లో కూడా ఉల్బణం అనుల్బణం ఉల్బణాలుల్బణం లవణాపోపములు మధురాపోపములు తేనెతో కూడినవి అంటే కొన్ని తే తీపి కూరలు కొన్ని పుల్లని కూరలు కొన్ని ఉప్ప కూరలు కొన్నింటిలో తీపి ఉప్పదనం కలిసినవి కారం ఉప్పు కలిసినవి మాయదారిది అప్పడాలు వడియాలు కడియాలు బిడియాలు అన్ని ఒకటి వచ్చి పడిపోయాయి అక్కడికి ఇక వీళ్ళకి మతిపోయింది ప్రపంచములో ఇన్ని పిండి వంటలు ఉంటాయని అడిగి తెలియదట ఎనభై ఒక్క వేల పిండి వంటల రకాలు వచ్చి పడ్డాయన్న రాజు వర్ణించడానికి అలవి కాని ఇంకా వీళ్ళందరూ ఒకడ ఒకళ్ళు ఒకడు చూడడం మానేశారు ఇందాక చెప్పాక అప్పడాలు ఒడియాలు వస్తే ఇంక బిడియం ఎందుకండి కుమ్మి అని ఇప్పుడు ఈ మధ్యన దరిద్ర ప్రభాష ఒకటి వచ్చింది సినిమాల్లో ఈ కొమ్మడం ఏమిటో తెలియదు నాకు ఎప్పుడు కూడా కొమ్మడం ఏంటండి అంటే కొమ్ములతో కొమ్మడమా హాయిగా తినమని అర్థం అనమాట నాకు ఈ దరిద్ర బిడిలా వినబడిన పడితే నవ్వు ఆగేది కాదనమాట అలా కాకుండా వీడు శుభ్రంగా హాయిగా పవిత్రంగా ముందు పప్పు నెయ్యి కలుపుకున్నారు ఏడు రోజులు ఉపవాసం నాకు ఎలా తిన్నారంటే ఆ రోజుల్లో డైజెషన్ పవర్ వేరు గట్టిగా ఒక పూట ఉపవాసం ఉంటే మా శిష్యుడిని గురువు గారు తినలేనండి తింటే లోపల నుంచి అదేదో తంతోంది దానికి గ్యాస్ అని పేరెట్టారు మళ్ళీ ఈ గ్యాస్ కూడా గురువు గారి మంది ఇవ్వాలి అందువల్ల ఇలా అయ్యారు కానీ శుభ్రంగా తినడం మొదలెట్టారు పప్పును పిండి వంటలను పాయసకము ఘృతమున్ తెల్ గప్పుర పిండి వంటలను ఒకటి కాదు ఇలా రకరకాలైనటువంటి అద్భుతమైన పిండి వంటలు వచ్చాయి తినడం మొదలుపెట్టారు మొహమాటం లేకుండా తిన్నారు ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే వడ్డించేవాళ్ళు లేరు ఇక్కడే ఓ తమాష బూరెలు బాగున్నాయి అనుకోండి ఒకడికి ఒక బూరి తినాలనిపించింది మరొక ఆయనకి బొబ్బట్టు తినాలనిపించింది ఇంకొక ఆయనకి గారి అనిపించింది అక్కడ వడ్డించేవాళ్ళు లేరు కదా అయినా విచిత్రం ఏంటో తెలుసా వాడి మనస్సులోకి ఆలోచన వచ్చిందో లేదో ఆ వస్తువు అక్కడికి వచ్చేసిందిట ఎవ్వడే పదార్థం ఎంతే అని చింతించు అరటి ఆకు మీద అంత ఒప్పు ఎవడు ఎంత కోరుకుంటే అంతే అనమాట నాకు ఎంత పులిహార అంటే అంత పులిహారే వస్తుంది నాకు ఒక్కటంటే ఒక్కటే ఉప్మా అంటే ఉప్మా ఇలా ఏదనుకుంటే అది అరిటాకు మీద అంతే ప్రత్యక్షం అవగానే అప్పటికి అర్థమైపోయింది లేండి ఇక వేద వ్యాసాదులకి తరుణి ఇది అన్నపూర్ణ పరమేశ్వరి గాని ఇతర భామిని కాదంచు అరవాయి గొనక మెసగిరి పరమమునీశ్వరులు పంచభక్ష్య అన్నముల ఈ ముత్త ఇదువ ఈ స్త్రీమూర్తి సాక్షాత్ అన్నపూర్ణ పరమేశ్వరి తప్ప మరొకరు కాదు ఇతరులకు ఈ సంకల్ప మాత్రముతో ఆహారం ఇచ్చే శక్తి ఉండదు సుమానుకొని సంకోచం లేకుండా అన్నం తిండ మొదలెట్టారు ఎందుకు సంకోచం మానారంటే ఈవిడి పెట్టిన అన్నం ఎంత తిన్నా అమృతం కనుక మనకు అజీర్ణము రాదు ఆరోగ్యం పెరుగుతుంది ఆనందం కలుగుతుంది మనకి ప్రమాదం ఉండదు ఇంకెందుకు అమ్మవారు పెడుతుంటే మొహమాటం శుభ్రంగా తినండి అని అందరూ తిన్నారు ఆఖర్న తెల్లని గడ్డ పెరుగు వచ్చింది మాహిషంచ శరచంద్ర చంద్రిక ధవళందది అని కాళిదాస్ అంటాడు శ్రీనాథుడు అనువాదంలో యాజ్ ఇట్ ఈజీగా శరచంద్ర చంద్రిక ధవళదది సమృద్ధంబును అని గజ్జల్లో రాశాడు అదే పదం శరత్కాలంలో అంటే రేపు రాబోయే కార్తీక మాసంలో చంద్రుడి వెన్నెల ఎంత తెల్లగా ఉంటుందో అంత తెల్లని పెరుగు కూడా వేశారట వాడు మేగడ పెరుగు కూడా వేశారట లోగడ మేగడను ఉండేది రండి ఆ మేగడ కూడా వేశారట శుభ్రంగా పెరుగన్నం తింటూ ఉండగా అప్పుడు జరిగిందో తమాష ఒక ఆయన అక్కడికి వచ్చేసాడు ఆ రావడం విస విస నడుస్తూ వచ్చాడు ఆయన పక్కన భార్య ఉన్నది ఎవరాయన జయము విజయము నొక వంక సరసరాగా నందికేసుడు ముందట నడచిరాగా ప్రథమ దంపతులు ఏమి సంభ్రమము లేక అరుగుదంతుట అద్భుతమయ్యే మాకు ముందుగా జయుడు విజయుడు నడిచి వచ్చారు ఆ వెనుక నందీశ్వరుడు నడిచి వచ్చాడు నంది మీద ఎక్కకుండా ప్రథమ దంపతులు ఆది దంపతులు పార్వతీ పరమేశ్వరులు నడిచి వస్తున్నారు అక్కడికి ఏ సంభ్రమం లేకుండా ఏ హడావిడి లేకుండా హటో హటో అని అరిచేవాళ్ళు లేకుండా వస్తున్నారు అది చూడగానే వ్యాసాదులకు ఆశ్చర్యం కలిగింది పైగా రావడం ఎలా ఉన్నారు చంద్రబింబానన 
ಚಂದ್ರರೇಖಾಮೌಳಿ ನೀಲ ಕುಂತಲ ಭಾರ ನೀಲಗಳುಡು ನಾಗೇಂದ್ರ ನಿಭಯಾನ ನಾಗಕುಂಡಲಧಾರಿ ಮದನ ಸಂಜೀವನಿ ಮದನ ಹರುಡು ಗಿರಿರಾಜ ಕನ್ಯಕ ಗಿರಿರಾಜ ನೆಲಯುಂಡು ಈ ಮಹಾತ್ಮಲು ಇದ್ದರೂ ವಸ್ತು ಉಂಟೆ ಆ ದೃಶ್ಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಅಮ್ಮ ಒಕ ಪಕ್ಕನ ಅಯ್ಯವಾರು ಒಕ ಪಕ್ಕನ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಮುಖವು ಚಂದ್ರಬೆಂಬಲ್ಲ ಉಂದಿ ಈಯನ ಚಂದ್ರರೇಖನೆ ಧರಿಸಾಡು ಆವಿಡ ಜುಟ್ಟು ನಲ್ಲಗಾ ಉಂದಿ ಈಯನ ಕಂಠಂ ಮಾತ್ರವೇ ವಿಷಂ ವಲ್ಲ ನಲ್ಲಗಾ ಉಂದಿ ಆವಿಡ ಗಿರಿರಾಜ ಕನ್ಯ ಹಿಮರ ಹಿಮವಂತರು ಕೂತರು ಈಯನ ಪರ್ವತಂ ಮೀದ ಪಡುಕುಂಟಾಡು ಆವಿಡ ಚಚ್ಚಿಪೋಯಿನ ಮನ್ಮಧುಣ್ಣಿ ತನ್ನ ಅಂದಂತೋ ಬದುಕಿಸ್ತುಂದಿ ಅಂಟೇ ಆವಿಡ ಅಂದಂ ಚೂಸ್ತೇ ಚಚ್ಚಿನಾಡು ಬದುಕುತಾಡು ಈಯನು ಅಂತಟಿ ಮನ್ಮಧುಣ್ಣಿ ಚಂಪೇಸ್ತಾಡು ಮನ್ಮಧುಣ್ಣಿ ಭಸ್ಮಂ ಚೇಸ್ತಾಡು ಆವಿಡ ಗಜರಾಜ ಗಮನ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಿಭಯಾನ ನಾಗೇಂದ್ರಂ ಅಂಟೇ ಏನುಗಲಕ್ಕು ರಾಜನ್ನಮಾಟ ಗಜರಾಜುಲ್ನ ಚೂಸಾರ ಏನುಗಲು ಒಯ್ಯಾರಂಗ ಮೆಲ್ಲಗಾ ನಡಿಸ್ತಾಯಿ ಪೂರ್ವ ಸ್ತ್ರೀಲು ಕೊಂತಮಂದಿ ಅಲ್ಲ ಸುಕುಮಾರಂಗ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ನಡಿಚೇವಾರು ಅಂದುಕನಿ ಪೂರ್ವ ಸ್ತ್ರೀಲ ಯೊಕ್ಕ ನಡಕನಿ ಏನುಗುತೋ ಪೊಲಿಚೇವಾರು ಸಾಮಜವರ ಗಮನ ಸಾಮಜಂ ಅಂಟೇ ಏನುಗು ವರಮು ಅಂಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಏನುಗು ಒಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಮೈನ ಗಮನವು ಕಲಿಗಿನ ದಾನ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಅನ್ನಮಾಟ ಅಂಟೇ ಒಯ್ಯಾರಂಗ ಮೆಲ್ಲಗ ನಡಿಚೇವಾರು ತಪ್ಪ ದಬ ದಬ ಮೆಟ್ಲು ವಿರಿಗೇಲ ನಡಿಚೇವಾರು ಕಾದನ್ನಮಾಟ ಆವಿಡ ನಡಕಲ ಉಂದಟ ಈನು ನಾಗಕೊಂಡಲ ಧಾರಿ ಚೆವುಲಕು ಕೊಂಡಲವುಲು ಧರಿಸ್ತಾಡು ಈ ವಿಧಂಗಾ ಗೌರಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥುಡು ಕನಕರತ್ನ ಪಾದುಕಲು ಮೆಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟಲು ಪಟ್ಟು ಕೊನುತು ಏಗುದಿನ್ ಚಿರಿ ಒಯ್ಯಾರ ಮೆಸಗ ಮೆಸಗ ವಿಶ್ವನಾಥುಡು ಚೇತಿನಿ ಗೌರೀದೇವಿಲಾ ಪಟ್ಟುಕೊಂದು ಚಟ್ಟಾಪಟ್ಟಲು ಇಸ್ಕೊಂಡಾರನಮಾಟ ಅದೇ ಚಟ್ಟಾಪಟ್ಟಲು ಇಸ್ಕೊಂಡಂಟೇ ಆವಿಡ ಎಡಮ ಚೆಯ್ಯಿ ಈಯನ ಎಡಮ ಚೆಯ್ಯಿ ಆವಿಡ ಕುಡಿ ಚೆಯ್ಯಿ ಇಲ್ಲ ಒಕ್ಕಳನ್ನೊಕ್ಕಳು ಪಟ್ಟುಕೊನಿ ಒಯ್ಯಾರಂಗ ನಡೆಸುಕೊಂಟು ವೀಳು ಭೋಜನ ಚೇಸ್ತನ್ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾರು ಅಕ್ಕಡ ಓ ಪೆದ್ದ ವೇದಿಕ ಉನ್ನದಿ ಮೀರು ಚೂಸಾರ ವಿಶ್ವನಾಥುಡು ಆಲಯಂಲೋ ಶಿವಸಭಾನು ಉಂಟುಂದಿ ಲೋಪಲ ಲಿಂಗಾಲು ಉಂಟಾಯಿ ಅಕ್ಕಡ ನುಂಚೆ ಆ ಪ್ರಾಂತಮಂತೋ ಒಕ್ಕಪ್ಪುಡು ಶಿವುಡು ಸಭ ತೀರ್ಚೇವಡನಮಾಟ ಆ ಸಭಲೋಕ ಸಿಂಹಾಸನ ಆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೀದಕ್ಕೆ ರಾವಡನ್ ತೊಟ್ಟೆ ಶಿವುಡು ಕಾಲು ಕಿಂದ ಬೆಟ್ಟಿ ಕಾಲಿಡ ಪೈಕಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಟಿವಿಗಾ ಕೂರ್ಚುನ್ನಾಡು ಅಮ್ಮವಾರು ಪಕ್ಕನೇ ಕೂರ್ಚುನ್ನದಿ ಇಂಕ ವ್ಯಾಸನ ಅನ್ನವೇ ಅಂತಾಡು ಎದುರುಗೊಂಡ ಶಿವುಡು ಹೊತ್ತು ಕೂರ್ಚುಂಟೇ ಮಜ್ಜಿಗಾನಂದ ದಗರ ಕೊಚ್ಚಾಡು ಗಮ್ಮ ಸರಿಪೋಯಿಂದು ಕಾನೆ ಆಯನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸು ಅಂದಕ್ಕೆ ಚವರ್ನ ವಚ್ಚಾಡ್ಲೇಂಡಿ ಈಗ ಚಕ ಚಕ ಭೋಜನ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಸಿ ಆ ಪೋಷಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಚೇತುಲು ಕಾಳು ಕಡುಕೊನಿ ಪುಕ್ಕಿಲಿಂಚಿ ವ್ಯಾಸಾದುಲು ಅಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾರು ವ್ಯಾಸುಡಿಗೆ ಗುಂಡೆಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪಡಿಗೆ ರಾಯಿ ಪಡಿಪೋಯಿಂದು ಆಯನಕ್ಕೆ ಆ ಶಿವುಡು ಚೂಡಗಾನೇ ಅರ್ಥ ಅಯ್ಯಿಂದು ಈ ಶಿವುಡಿಗೆ ನೇನು ಕೋಪನ್ ತೆಪ್ಪಿಂಚಾನು ಕರ್ಮಗಾಲಿ ಕಾಶಿ ವಚ್ಚಿ ಹರುಡಿಕಿ ಗುರುಡಿಕಿ ಶಾಪನ್ ಇಚ್ಛೆಯಟ್ಟುವಂಟಿ ಆ ಸಾಹಸಂ ಚೇಶಾನು ನೇನು ಶಾಪಮ್ಮ ಬಾಲನುಕೋಡಂ ವಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡ ಲೋಕ ಗುರುಡು ಭವನ ಭರ್ತ ನನ್ನೇವಂಟಾಡೋ ಎವಟೋ ಅನುಕುಂಟು ದಗ್ಗರಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾಡು ಗೌರಿನ್ ಚೂಚಿನ ಎಪ್ಪುಡು ಅಂಚಿತ ಮಹಾ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿಯು ಮುಂದು ಪಾರ್ವತಿಕೇಶ್ ಚೂಸಾಡು ಆವಿಡ ಮುಖಲ್ಲೋ ಕರುಣ ಪ್ರೇಮ ಕನಪಡ್ತನೆ ನಾಯನ ರಾರ ಕಡುಪು ನಿಂಡಿಂದ ಅಂಟೊಂದು ಆವಿಡ ಇಪ್ಪುಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಚೂಸಾಡು ತಾರಾನಾಯಕ ಶಾಖರುಂಗಲಿನ ಉದ್ಯಕ್ರೋಧ ಸಮಾರಂಭವು ಶಿವುಣ್ಣಿ ಚೂಡಗಾನೆ ಆಯನ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನಟ್ಟ ಪಳ್ಳು ಪಟ ಪಟ ಕೊರುಗುತೂ ಮಹಾಕ್ರೋಧಂತೋ ಉನ್ನಾಡು ನಿಜಂಗಾ ರುದ್ರುಡು ಅಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಉಂಟುಂದಾ ರೌದ್ರಂ ಅನ್ನಟ್ಟುಗಾ ಉನ್ನಾಡು ಇಟೇಮೋ ಸಂತೋಷಂ ಇಟೇಮೋ ಸಂತ್ರಾಸಂ ಇಟು ಭಕ್ತಿ ಇಟು ಭಯಂ ಈ ರೆಂಡು ಒಕೇಸಾರ ವಚ್ಚೆ ಇಂಕಾ ರಾವಣಂತೋ ವ್ಯಾಸುಡು ಮಾರು ಮಾತಾಡಕೊಂಡ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಅನ್ನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗಂ ಪಡಿಪೋಯಾಡು ಗುರುಗಾರೇವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೇಮೋ ನನಗೆ ಲೋಕ ಗುರುಡು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾಡನೆ ಕಾನಿ ಈಶ್ವರುಡು
ఓరి దుర్మారు కూడా ముష్టెత్తుకు బతికేవాడ నేవార ముష్టింపచేవాస అంటే నేవార ధాన్యంలో ధాన్యం ఉంటుంది ఆ ధాన్యం నాకు భిక్షాపత్రలో వెయ్యండోయ్ భిక్ష వెయ్యండోయ్ అని ముష్టెత్తుకు బతికే ముష్టాడా సత్యవతీ దేవికి పెళ్లికి ముందు పుట్టినవాడా దేవరన్యాయం అనే పేరుతో చచ్చిపోయిన సోదరుల పెళ్లాలకి సంతానం ప్రసాదించినవాడ ఇవన్నీ దానికి గొప్ప గుణాలైనా ఇప్పుడు తిట్టడం మొదటిది తిట్టు కదా భారతం అనే గ్రంథం రాసి నేనే పండితుడిని అనుకుని అహంకరిస్తావా నీవా నా పత్రికి ఎన్నో రకాల శుభములిచ్చే కాశీ నగరానికి మోక్షమిచ్చే కాశీ నగరానికి శాపం పెడతానని వస్తావా నీ తరమవుతుందా కాశీకి శాపం పెట్టడం దౌర్భాగ్యుడ పొమ్ము నిర్భాగ్య అన్నాడండి ఒరి నిర్భాగ్యుడ కాశీకి శాపం పెట్టడం ఎవడి వల్ల కాదు ఈ కాశీలో ఉండగా అనౌచిత్యములు పనికిరావు అది నీకు తెలియదా ఎందుకురా పురాణాలు చెప్పావు నువ్వు నీవెంత నీ బ్రతికెంత అని విశ్వనాథుడు కాబట్టి వ్యాసుడు తిట్టాడు మళ్ళీ మీరు ఆ మాట అనకండి సుమా వ్యాసుడు మహాత్ముడు విష్ణు ఆయన ఇది కేవలం లోక శ్రేయస్సు కోసం ఆడిన ఒక గొప్ప నాటకం వాళ్ళు ఆడిన నాటకం ఇది ఒక పరీక్ష అందుకే వాళ్ళు ఇంత విచిత్ర ప్రయత్నం చేశారు ఆనాడు శివుడు తిట్టినట్టుగా మీరు కానీ తొందరపడి వ్యాసుడు ఇంకొకడు తిట్టారా శివుడు కాబట్టి తట్టుకున్నాడు విషం తాగినట్టుగా విషం తాగి తట్టుకున్నట్టుగా తట్టుకున్నాడు మనం తట్టుకోలేదు అందుకే నేను పురాణం చెప్పేటప్పుడు కూడా ఆ పదములు తప్ప మరో పదం వాడిన పొరపాటు మనం పిచ్చివాగుడు వాగితే వ్యాస ఆగ్రహానికి గురి అవుతావు నువ్వెక్కడికైనా ఈ ఊరు వదిలిపో మళ్ళీ ఊళ్ళో ఉంటే ఒప్పుకొని నేను నా కాశీని తిట్టినటువంటి వాడిని నేను క్షమించను శ్రీ కాశీ అవిముక్తమైన హట్టభూమి పుణ్యక్షేత్రం నీవు ఈ కాశీని నిందించావు కనుక ఇక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదు ఒక్క క్షణం కనుక నువ్వు ఇక్కడ నుంచి పారిపోకుండా నిలబడ్డావా నీ ముఖం ఇలా పట్టుకుని ఆదివారం నాడు బండరాళ్ళ మీద చేపలు నరగదీస్తారే పల్లెటూరులో బర్రు బర్రు అని ఆ చేపలు అరగదీసినట్టుగా అరగదీసేస్తానే అనుకుంటావు మీరు ఎప్పుడో చూసి ఉంటారు అయినా నేను మీకు చెప్పాలంటే టాప్ మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు ఇందులో ఇలా చేపను చక్కగా పట్టుకుని దాని బూడిదలో కూడా రాస్తారని మరి ఏమిటో తెలియదు కానీ దాన్ని ఎలా పట్టుకుని బండరాయి మీద గర్రు 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 నరగదీస్తారే అలా నీ ఒక అరగదీస్తానన్నాడు ఆయన రాకింతు జమి మొగంబు రాచట్టు పోయింది పెద్ద శిలా మీద బండరాయి మీద నీ ముఖం అలా అరగదీస్తాను రాసి పారేస్తాను హో అనగానే ఆయన ఇలా తిడుతుంటే ఇంకేం చేస్తాడు ఈయన ఒక్క దండం పెట్టి లేచి వెళ్ళిపోబోయాడు అప్పుడు వెనక నుంచి నా ఆయన ఆగు అంది అన్నది ఎవరు జగన్మాత పార్వతి ఈయన ఇంత తిట్టి గెట్టవుట్ అనగానే ఈవిడ ఆగు నాయన అంది వెనక్కి తిరిగండి స్వామివారి ముఖం తూసుకు అయిపోయేదండి అంత స్వామివారు తిడితే అమ్మవారు వాళ్ళు వెనక్కి తిరగమందండి మరి ఆయనేమో పొమ్మన్నాడు ఈవిడ రమ్మంది అందుకని పక్కన అమ్మ ఉండాలి అందుకని నమస్యవాయ అయితే నమస్యవాయ అమ్మవారు ఉంటే మనం ఎన్ని తప్పులు చేసినా కా చేస్తుంది పాపం అందుకే ఎప్పుడైనా మొగుడు కోపం వచ్చి పిల్లలు తిడుతూ ఉంటే పెళ్ళం ఉండి మీ మోహన్ ఊరుకోండి వాడిని అలాగే తిడతారు ఒరే మీ నాన్న అలాగే అంటాడు రా పర్వాలేదు రా అంటుంది దాంతో ఎంత ఆఫీసర్ గారు పరిస్థితి అంత ఇంట్లోకి వచ్చేసరికి ఆఫీసర్ ఉంటే ఆయన మోహన్ రిటైర్డ్ ఆఫీసర్ కూడా కాదు అలాగా అంత కాకపోయినా జగన్మాత కనుక ఆ ఇద్దరు లీలా మానుష స్వరూపులు కనుక ఒక నాటకం ఆడారని చెప్పారు కదా ముందే అదొక లేదు ఇప్పుడు అమ్మ ఏమంది వెనక్కి తిరగమనగానే వ్యాసుడు సంతోషంతో వెనక్కి తిరిగాడు ఒక పక్కన ముఖం మాడిపోయినా అమ్మ పిలిచింది కదా అందుకని తల్లికి నమస్కరించాడు దీనంగా వెరవ కుమార పదివేల విధం నిన్ను మరవ మరేటకు తనుటమాని సుఖం దక్షవాటికం తొర్రగల్లిగొన్న సముదముతో వసియుంపుము హేమనాయకుండరగొరలే నీ వెల్పు నిఖిలాభ్యుదయంబులు నీకు నయ్యడు నాయన బాధపడకు ఈ విశ్వనాథుడు కాశీని ఎవరన్నా నిందిస్తే కఠోరి అయిపోతాడు కాశీ నుంచి బహిష్కరిస్తాడు ఆ కోపానికి ఆయనకి ఎందుకు ఆ కోపం వచ్చిందో ఆ కోపానికి కారణం ఏమిటో నీకు తెలుసు అయినా నువ్వు భయపడకు విశ్వనాథుడికైతే ఇంత కోపం ఉన్నది కానీ భీమేశ్వరుడికి దక్షారామ భీమేశ్వరుడికి కోపం లేదు ఆయన అమాయకుడు ఇక్కడున్నప్పుడు కోపం అక్కడున్నప్పుడు శాంతం ఆయన లక్షణాలు ఈయనే ఆయన కానీ అక్కడున్నప్పుడు మాత్రం ఆయన అమాయకుడు కల్లా కపటం లేనివాడు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి పోయి అక్కడికి వెళ్ళు ఆయనకి నమస్కరించు ఆయన తన్నం పెడతాడు ఆదరిస్తాడు నీకు సకల శుభాలు అవుతాయి అనగానే ఈయన వెంటనే శివుడికి తిరిగి పరమేశ్వర అమ్మవారు ఆ మాత్రం వరం ఇచ్చింది నువ్వు నన్ను కరుణించవా కాశీ నుంచి గెట్ట ఒట్టంటే నేను ఎలా బతుకుతాను కాశీకి రాకుండా ఉండలేనన్నట్ట అప్పుడు స్వామివారు నాయన నిన్ను నేను కావాలనే పరీక్షించాను 
ఈ ఏడు రోజుల్లో నీవు కోపానికి గురి కాకుండా ఉంటే నిన్ను కాశీకి క్షేత్ర పోషకుడికి సహాయకుడిగా నియమించి తద్వారా దక్షారామం యొక్క గొప్పతనం కూడా చెబుదాం అనుకున్నాను నేను దక్షారామానికి పంపి దక్షారామం దక్షిణ కాశీ అది కూడా కాశీ వంటిది అని లోకానికి చెప్పాలనుకున్నాను దక్షారామానికి నేను నా దూతగా పంపాలంటే నీకు సహనం ఉండాలి సహనం అందరికీ ఉంటుంది కానీ తిండి లేకపోతే ఉండదు ఆకలితో ఉన్నవాడికి సహనం ఉండదు కళ్ళు బయలు కమ్మితే అంతవాడికైనా కోపం వస్తుంది అందుకే నేను నేను పరీక్షించాను కర్మగాలి నీ నీవు ఈ పరీక్షలో ఓడిపోయావు సరే అయ్యింది ఏదో అయ్యింది అయినా నువ్వు నా కాడు పట్టుకున్నావు కనుక నువ్వు భీమేశ్వరం వెళ్ళిన నా దగ్గరకు అప్పుడప్పుడు వచ్చే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాను ప్రతి సంవత్సరం శివరాత్రి నాడు మాస శివరాత్రులు ఇవాళ ఇవ్వారో ఇవాళ మాస శివరాత్రి ఈరోజు చూసారా ఈ కథ ఇవాళే వచ్చింది ఇది నా సంకల్పమా అదే ఈశ్వర సంకల్పం అంటే ఒక్క మాస శివరాత్రి నాడే ఈరోజు కాశీకి వచ్చే అవకాశం వ్యాసుడికి ఇచ్చాడు వాడు వ్యాసుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ వ్యాస నిష్కాసన కథ వినగలిగాం నాకు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి ఏ సమయంలో ఏ కథ ఎప్పుడు చెప్పించాలో శివుడే సంకల్పం చేసి అలా నడిపిస్తూ ఉంటాడు సంపూర్ణముగా ఈ కాశీ ఖండం ఈశ్వరుడి యొక్క ఆదేశము వల్ల జరుగుతున్నటువంటిదే ఆయనకి తెలుసు ఎవరిలో దూరి ఎవరి చేత ఏ పని చేయించాలో ఎప్పుడు ఎవరికి ఆనందం కలిగించాలో ఎవరికి తిక్కరేగెత్తించాలో ఎవరిలో జ్ఞానం ఇవ్వాలో ఎవరిలో దాతృత్వం ఇవ్వాలో ఇవన్నీ ఆయన తెలియదు ఏంటి ఈశ్వరుడికి తెలియకుండా ఏమీ తెలియదు ఈశ్వరుడు హృదయంలో ఉంటాడండి ఈశ్వర హృద్దేశే తిష్టతి అర్జున హృదయము నందు ఉంటాడని చెప్పాడు ఆయన అందువల్ల ఈ మాస శివరాత్రి పూట ఈ కథ వచ్చింది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అనమాట ఈ మాస శివరాత్రుల్లో ఇక్కడికి రా ఇవి కాక సంక్రాంతులు గ్రహణములు ఆ కాలములో రా తక్కిన రోజుల్లో రావద్దు అన్నట్ట ఏం ఇంత చేసి సంవత్సరానికి పన్నెండు శివరాత్రులు ఒక మహాశివరాత్రి పదకొండు మహాశివరాత్రులు గ్రహణములు ఎన్ని వస్తాయి రెండు వస్తాయి ఇంకా సంక్రాంతులు ఎన్ని ఉంటాయి మేనం మొదలుకుని మేషం వరకు పన్నెండే సంక్రాంతులు మేష సంక్రమణం మేన సంక్రమణం మకర సంక్రమణం తులా సంక్రమణం వీటిల్లో మకర సంక్రమణం కర్కాటకం బాగా ప్రసిద్ధి అనుకోండి ఎందుకంటే కర్కాటకంలో దక్షిణాయనం మకర సంక్రమణంలో సంక్రాంతి వస్తాయి కనుక కాబట్టి మొత్తం మీద పన్నెండు రోజులు అవి పన్నెండు రోజుల శివరాత్రులు రెండు గ్రహణములు అంటే ఇరవై ఆరు రోజులు మరి మిగతా రోజుల్లోనూ అనగా వ్యతిపాత దినముల్లో రా అన్నాడు అవి రెండే మరి ఇంకా అన్నట్ట శివుడు జాలి పడ్డాడు అయితే ఒక పని చేద్దాం సంవత్సరమునకు రెండు ఉంటాయి రోజులు ఆ రెండు రోజులు సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం సమానంగా ఉంటాయి వాటిని విషువత్తులు అంటారు మార్చిలో సెప్టెంబర్లో వస్తాయి ఆ రోజుల్లో కరెక్ట్గా సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం సమానం సాధారణంగా పగల కంటే రాత్రి ఎక్కువ లేక రాత్రి కంటే పగలు ఎక్కువ కదా వేసవకాలంలో పగలు పద్నాలుగు గంటలు ఉంటే రాత్రి పన్నెండు గంటలే ఉండొచ్చు పది గంటలే ఉండొచ్చు అదే అమెరికాలో అయితే ఏక రాత్రి తొమ్మిది అయినా చీకటి పడదండి బాబు మా రామరామ మళ్ళీ తెల్లారి నాలుగింటికి వస్తాడు సూర్యుడు కానీ రెండు రోజులు మాత్రం విషువత్తులు అంటారు ఆ కాలంలో రా అంతేనా స్వామి అన్నట్ట ఇంతే కాకపోతే ఒక పని చేద్దాం ప్రతిరోజు అర్ధరాత్రి వేళ నువ్వు గంగా నది అవతల ఒడ్డున ఉండు అక్కడికి వచ్చి నేను నీకు దర్శనం ఇస్తాను నువ్వు నా దగ్గరికి రావద్దు కానీ నేనే నీ దగ్గరికి వచ్చి దర్శనం ఇస్తాను అదే వ్యాస కాశీ అంటున్నామే కాశీరాజు గారి కోట మీరులో చాలామంది వెళ్ళారు రాత్రి పన్నెండు గంటలకి శివుడు అక్కడికి వెళ్తాడు వ్యాసుడు అక్కడికి వస్తాడు వ్యాసుడికి ఆయన దర్శనమిస్తే వ్యాసుడు ఆయన అభిషేకిస్తాడు అందుకే ప్రతిరోజు రాత్రి పన్నెండు గంటల నుంచి ఒంటి గంట మధ్యలో అభిషేకం నిషేధం నిజానికి ఇక్కడ ఒక్క శివరాత్రుల్లో ఆయన ఇక్కడికి వస్తాడు కనుక అప్పుడు చేయొచ్చు శివరాత్రులందు ఈ వ్యతిపాతాల్లో మిగతా రోజుల్లో కరెక్ట్గా పన్నెండు టు ఒంటి గంట వ్యాసుడికి ఆయన దర్శనమిస్తాడు చివరికి మొత్తం మీద వ్యాసుడు నెగ్గాడు మళ్ళీ శివుడు అక్కడికి వచ్చి దర్శనమిస్తున్నాడు కదా అండి ఇంకా ఈయన దిగి వెళ్తున్నాడు కదా చాలుగా ఆ మాత్రం కాకపోతే శాశ్వత నివాసం లేకుండా అయిపోయింది ఆయనకి ఇదంతా వ్యాసుడు రాసి విష్ణు స్వరూపుడనైన నేను కూడా కాశీలో క్రోధము పొందడం వల్ల చెయ్యకూడని పని చెయ్యటం వల్ల కాశీకి దూరం అయ్యాను ఇక సామాన్య మానవులారా అందుకే కాశీలో ఉన్నప్పుడు పురాణము చెప్పు వారి మీద అలిగారా అటేడు తరాలు ఇటేడు తరాలు నశించిపోతారు ఇక్కడ అన్నం పెట్టేవాడి మీద కోపగించామా అన్నం పెట్టారండి పాపం కూడకలేదు వాళ్ళ మీద కోపగించామా దానివల్ల పతనం కాశీకి దూరం అవుతాం అసలు ఇంతెందుకు కాశీలో ఉన్నంత వరకు శాంతముగా ఉండాలి క్రోధం మంచిది కాదు క్రోధము ఫలమే నిర్మల బోధమునకు దీర్ఘవాసమున అర్హంబే అంది పార్వతి ఇందులో ఈ ఘట్టంలో తపస్సు చేసిన వాడు క్రోధం పొందకూడదు ఎక్కువ కాలం కాశీలో ఉండాలనుకుంటే క్రోధం పనికిరాదు ఇక్కడ నియమములతో ఉంటేనే ఉంటాము 
వీలున్నంత వరకు రోజు ట్వంటీ విక్రేశ్వరుడికి అయ్యవారికి అమ్మవారికి దండం పెట్టి ఈ కాశీలో మా వల్ల అపరాధం జరగకుండా చూడు తండ్రి అని మొక్కుకుంటే ఆయన దయ తొలుస్తాడు అని వరం ఇచ్చాడు ఇది పరమ పవిత్రమైన కాశీఖండం అనేటటువంటి ఒకనొక అద్భుతమైన ఘట్టం వేదవ్యాసుల వారు స్కాంద పురాణంలో దాదాపు పన్నెండు వేల శ్లోకాలతో రాశారు అందులో ఉన్న శ్లోకాల్లో కొంత సారాంశాన్ని మనం చెప్పుకోగలిగింది అంటే అన్ని శ్లోకాలు చదవలేం కనుక ఈ రోజుతో కాశీఖండం ప్రవచనం పూర్తయ్యింది భాగవత సప్తాహం పారాయణం కూడా పూర్తయ్యింది గోత్రనామాలతో ప్రత్యేక పారాయణ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు ధార ఇస్తారు మీకు మాకు ఆ ఫలితం కావాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు బ్రహ్మగారు చెప్పినట్టుగా వినండి హరిహివన్ తత్సత్